อันนี้เราเริ่มต้นเดิน2กิโลแรกเพื่อที่จะไปป้ายรถเมย์แปลว่าเราจะนั่งรถเมย์ต่อไปใช่ไหมเปล่าถึงวันอื่นเราอาจจะต้องใช้ก็ได้ก็มันเป็นทางผ่านอยู่แล้วว่ะคือเราจะไปดูรถเมย์เฉยๆไปดูป้ายรถเมย์เฉยๆมันเป็นจุดวกไงเป็นจุดวกเป็นจุดวกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินต่ออีก2กิโลรวมเป็น4กิโลกว่าก็จะถึงเกเรเม่โอเพนแอมิวเซียมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหลังจากพลังแห่งความงบของเราชนะทุกสิ่งเราใช้เวลากับเลสวันเล่พานูรามาถึง2ชั่วโมงครึ่งอะไรมาอะไรกันก็ไม่รู้คนอื่นเขาไปกันหมดแล้วแล้วเราก็ใช้พลังแห่งความงบอีกครั้งหนึ่งเดินลงมาตามถนนง่ายกว่าตอนขามาเยอะเดินมาตามถนนจนกระทั่งถึงอันนี้สื่อสื่อว่าเป็นกลางทางก็คือเราก็เจอป้ายนี้เลยพานูรามิกวิวพอยต์เสร็จแล้วก็มีป้ายรถเมย์อยู่ทั้งนั้นด้วยป้ายรถเมย์โอตาฮิซาฉะนั้นถ้าเกิดใครจะกลับเกลเมย์ด้วยบัสก็ขึ้นที่ป้ายนั้นได้เลยแต่พวกเรางกฉะนั้นพวกเราก็จะเดินไปต่อกันที่เกลเมย์โอเพนแอร์มิวเซียมอีก 2.2 กิโลครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วมีคนเดินตามเรามาล่ะไม่ใช่ตอนแรกอ่ะเขาเดินสวนกับเราไงตรงข้ามกับเราเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็วกกลับมาเพื่อที่จะมาเดินตามเราทําไมอ่ะปักอุ้ยอุ้ยแล้วเขาก็เอ้ยแล้วเขาก็เดินมาเพื่อที่จะมาบอกทางเราหรือเปล่าแบบดูซิว่าเราไปผิดทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนเราแกไม่หลงแค่เดินผิดทางบ้างเป็นบางครั้งเราไม่ค่อยกลัวหลงแต่เรากลัวคนคนไม่ดีนี่เราเดินมาตั้งนานเพิ่งจะเจ็ดร้อยเมตรเหลืออีกจากกลางทางเหลืออีกหนึ่งกิโลครึ่งจริงเหรอเหลือหนึ่งกิโลครึ่งเลยเหรอฐานทัพเก็บอะไรวะเนี่ยหรือเก็บหินที่ไปสร้างมันมีคนเดินเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินเหมือนกันเว้ยเขาเดินไปไหนกันเขาจะเดินไปเล็บเล็บโอ้ร้อนร้อนแบบนี้นะมือถลายลงยังดีกว่าก้นเลยไงเมื่อกี้ไม่เห็นช็อตเด็ดเซฟใครนะช่างมาทิ้งขยะข้างทางคนเดินมาก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วยังมีขยะเยอะได้ไงต้องเป็นพวกไอ้ขับรถนี่แหละใช่ไหมใช่ก็คนไม่ค่อยจะมีเดินมันจะมีขยะได้ไงเนี่ยขยะเต็มเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นภูเขาสีดำที่แท้เป็นเงาเฮ้ยทำไมภูเขาตรงนั้นมันดำๆอ่ะระหว่างทางเดินมาเนี่ยก็มีจุดให้ชมวิวสวยๆนะจะร้อนอ่ะหายากนะที่จะมีคนเดินมาเจอตรงเนี้ยมันต้องมีแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นจะมีคนบ้านนั่นแหละเขาให้เดินลงไม่ได้ให้ก้นลงเดินมา2กิโลกว่ากว่ามาถึงข้างหน้าเกเรเม่โอเพนแอร์มิวเซียมอย่างบัดซบที่สุดเอามือมาดูดิบังเอิญว่าเช็ดมือไปหน่อยนึงหันก้นมาดิหลังจากอวดจุดชมวิวไปแล้วก็กะว่าจะกลับลงไปถนนเหมือนเดิมแต่ก็แลดไปเห็นทางลงที่ใกล้กว่าแต่มันสไลด์ลื่นไงก็เผลอลื่นอีกจนได้สําหรับเกลเม่โอเพนแอร์มิวเซียมเนี่ยตรงป้ายที่เขาเขียนว่าเป็น Treasure of Turkey เลยก็คือใครมาขับปาลูเกียเนี่ยแล้วไม่มาเกลเม่โอเพนแอร์มิวเซียมเนี่ยถือว่าเหมือนมาไม่ถึงคือทุกคนเป็นมัสซีที่ทุกคนต้องมาแต่จะเจ๋งแค่ไหนก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งข้างในส่วนราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่30ลีลาราคาก็จะมีหลายแบบก็คือจะมีมิวเซียมพาร์ทขับปาลูเกียใช้ได้3วันมั้งจะอยู่ที่75ลีลาอันนี้ก็คือเข้าได้ทุกที่เลยแล้วก็มีตั๋วเข้าเฉพาะที่นี่อย่างเดียวคือ30ลีลาอันนี้นะคือมิวเซียมพาร์สคาปาโดเกียสามารถใช้ได้3วันถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าสามารถใช้ได้กับทุกสถานที่ที่อยู่ในเขตคาปาโดเกียเลยก็ว่าได้เราถามคอนเฟิร์มเขาแล้ว2ครั้งก็จะมีเกลเมกโอเพนแอร์มิวเซียมนี้มีเซลฟ์ Z E L V E เนี่ยนะ Open Air Museum อีกอันหนึ่งที่อยู่ทางด้านเหนือมี K M A R K R I Underground City d e l i n Ku Yu Underground City แล้วก็ Dark Church คือทุกอย่างที่อยู่ในเขตนี้เลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่สัก3วันแล้วก็ได้เข้าสถานที่ที่ว่ามันนี้ก็ถือว่าคุ้มเออจะแปะเองขนาดโอเคชอบมาทําให้อยู่เรื่อยเลยบางคนพวกเนี้ยมาสบายใช่ไหมพูดด้วยความอิจฉาทางด้านนี้เขาเรียกว่าอีมาลุเชิดหรือว่าแอปเปิลเชิดก็จะเป็นทางเดินลงเข้าไปนะ
เมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ว่าให้ระวังหัวโดนหัวเหรอรถผ่านมารถผ่านมาที่มีประตูเข้าวันนี้ก็คือชนิดเชิร์ตออฟเซนต์ออริฟีนนิอุสส่วนข้างหลังนี้ก็คือร้านขายน้ําราคามหาโหดโคกระปองละ10ลีลาน้ําส้มที่ปั่นๆอยู่ในเครื่องอ่ะแก้วละ19ลีลาน้ําแดงๆ25ลีลาข้างนอกแค่2ลีลาแพงกว่าการถึง10เท่าเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะมีรูปตารางหมากลุกสมัยโบราณพร้อมอักษรสมัยโบราณ I l o ิ e แล้วก็ชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ใช่เป็นพวกมือบอลเขียนไว้แค่ทำไมพวกมือบอลนี้มันมีอยู่ได้ทุกที่เลยนะเขียนอยู่นะห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอห้ามขีดเขียนแต่ก็ยังทำหลายๆที่ก็เห็นว่ามีป้ายใหญ่เลยนะจอนสมกนะมันเป็นสมกอยู่หน้าป้ายนะ <laughs> จะบอกว่าอ่านไม่ออกเกอร์เลเม่โอเพนแอร์มิวเซียมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นศูนย์รวมของโบสถ์คริสต์ในสมัยคศประมาณ300ถึง400นี่นะถ้าจินตนาการดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆก็เหมือนกับพวกภูเขาที่เราเดินผ่านนั่นแหละอันนี้คือเป็นตั้งแต่สมัยก่อนนะเขาไม่ได้เพิ่งเอามาทําตอนนี้นะก็คือเหมือนแล้วเขาก็เคลียร์พื้นที่บางส่วนให้เป็นทางเดินใช่ไหมเสร็จแล้วก็เจาะช่องข้างในอ่ะหินบางก้อนก็กลายเป็นโบสถ์แล้วจริงๆแล้วที่เห็นเป็นช่องๆเหมือนเป็นคอนโดแมนชั่นเนี่ยจริงๆแล้วคนสมัยก่อนที่ที่อยู่ที่เนี่ยเขาอยู่แบบนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเจาะเอาสมัยนี้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแถวเนี้ยมันก็มีแต่หินหินหินหินหินแล้วก็หินใช่ไหมจะไปเอาไม้ที่ไหนมาสร้างบ้านจะไปขุดหินก็หินมันแข็งมากอย่างเงี้ยเขาก็อยู่กันอย่างนี้จริงๆนะเหมือนเป็นชาวถ้ำเลยก็คือนี่คือศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในสมัยคศ300ถึง400แสดงว่าไอ้ที่เราเดินผ่านมาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงจนถึงบ่ายเนี่ยคือเราเห็นแบบธรรมชาติแต่อันนี้ที่เราเห็นนะคือเขามาจัดสภาพให้มันดูดีเป็นการท่องเที่ยวคนเยอะแต่ที่เราผ่านมานี่คือไม่มีใครอันนี้เหมือนเป็นถิ่นที่อยู่แล้วก็เป็นโบสถ์ด้วยในสมัยก่อนเนี่ยตรงที่มันจะมีหลุมแบบเนี้ยตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนตรงนั้นน่าจะเป็นหิ้งพระไว้ติดรูปในหลวงอันนี้เอาไว้เป็นตู้โชว์ไงตู้โชว์อ๋อเป็นพวกที่อาจจะเป็นที่วางทีวีอันนี้อาจจะเป็นห้องน้ำเนี่ยเอาไว้นั่งนั่งพี่ไม่มีคนเป็นนายแบบอ่ะถ่ายอ,อันละอันนั้นล่ะตู้เสื้อผ้าอ๋ออันนี้ตู้เสื้อผ้าอันนี้อาจจะเป็นตู้เย็นหรืออาจจะเป็นที่นอนของลูกๆเด็กๆเกอันนี้เป็นกรงเลี้ยงสัตว์หมาแมวโอ้โหห้องเดียวได้ครบทุกอย่างมีหลอเหรียญเขามากเกินไปนี่ก็เสียวเสียวเมื่อเช้าไว้เจ้าที่อยู่ตอนนี้ล้อแล้วเจ้าที่เจ้าที่ที่นี่บอกไม่เกรงใจฉันเลยเมื่อเช้ายังไว้เจ้าที่อยู่เลยวันนี้ล้อเหรียญแล้วทุกที่เลยมันจะมีไอ้หลุมหลุมพวกเนี้ยไม่รู้เขามีไว้ทําไมนะเอาไว้อันนี้ตรงกลางน่าจะเป็นช่วมอันนี้ไว้เก็บน้ำอ่ะแล้วมันจะระบายยังไงอ่ะมันก็เหม็นนะดิก็รอให้มันแห้งแล้วพูดออกไปรอให้มันแห้งแล้วพูดออกไปอาจจะเป็นที่นอนหรือเปล่าฮะลงไปนอนอย่างนี้นเหรอเออลงไปนอนไงใส่แบบสุ่มไฟเออหรืออาจจะเป็นที่สุ่มไฟไงสุ่มไฟทำไมต้องเป็นแนวเดียวๆอย่างนี้คล้ายๆต้มน้ําไงถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วมจริงๆอ่ะมันจะระบายออกยังไงมันเหลี่ยงแย่เลยดิเนี่ยเป็นหม้อหม้อเนี่ยห้องหนึ่งก็บ้านหนึ่งใช่ป่ะต้มน้ําทําอาหารทุกคนต้องรอให้คนถ่ายรูปอันนี้คือรอให้ถ่ายรูปแค่คนคนเดียวรถติดแล้วค่ะเพื่อรอการถ่ายรูปเขาว่าตรงนี้ไม่ใช่เตียงหรอกน่าจะเป็นแบบโลงศพหลุมศพอะไรอย่างเงี้ยก็มันติดกับกับโบสถ์เมื่อกี้ห้องเมื่อกี้คือเราเข้าโบสถ์ใช่ป่ะจะมีบ้านมาติดกับโบสถ์เลยเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะเป็นหลุมศพนะแล้วก็โบกหินแล้วก็โบกหินทับหรืออาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับหลุมศพอะไรเงี้ยตรงสุดทางโค้งเนี่ยก็คือดักเชิดซึ่งจะต้องเสียตังค์เพิ่มอีกคนละสิบลีลาแต่ว่าพวกเราไม่ไม่ต้องโชว์ได้ไหม
ทรงข้างหลังเนี่ยก็คือดักเชิดถ้าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยจะดูเป็นการเป็นงานมากกว่าที่อื่นนะแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนเสมือนต้นแบบของบทในยุคหลังๆด้วยซ้ำแล้วภายในเนี่ยมันก็จะต้องเสียค่าเข้าเพิ่มขึ้นอีก10บลีล่าซึ่งก็ถือว่ากลางๆดีกว่าเพราะว่าเข้าไปมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะแต่ว่าที่เด่นของภายในถ้ำเนี่ยจะเต็มไปด้วยภาพเขียนในสมัยคริสตกาลที่ Amazing ก็คือว่าภาพเขียนแต่ละอย่างเนี่ยอายุเนี่ยเกือบ 2,000 ปีนะไม่ใช่แค่ไม่กี่ร้อยปีแบบบ้านเรานะบ้านเราไม่เกิน700ปีใช่ไหมสมัยสุโขทัยแล้วภาพเขียนนี่คือยังสมบูรณ์ทุกอันแต่ว่ามันจะมีข้อบกพร่องนิดนึงตรงที่ว่าทรงใบหน้าของแต่ละภาพเขียนเนี่ยจะถูกเหมือนประมาณว่าถูกขูดขีดอะให้หน้าหายไปยกเว้นแต่ตรงเพดานก็เดาว,ว่าน่าจะมา,มาจากสมัยของที่พวกเติร์กคือไม่ได้หมายถึงเติร์กที่อยู่ในตอนนี้นะเติร์กสมัยที่เข้ามาใหม่ๆปีพันสองพันสามเนี่ยก็คือต้องการจะเปลี่ยนแถวนี้ให้เป็นอิสลามให้หมดใช่ไหมอันนี้เป็นคริสไงฉะนั้นก็เลยแบบว่าเหมือนมีการขีดทําลายภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพดานเนี่ยเขาอาจจะปีนไม่ถึงไงก็ต้องเออเออช่างหัวมาเลยอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนไม่มีมิวเซียมพาร์ทจะจ่ายคุ้งไหมสําหรับคนที่ไม่มีมิวเซียมพาร์ทเนี่ยก็ต้องจ่ายอีกสิบลีลาอย่างที่บอกก็คิดว่าไหนๆมาแล้วอะก็เข้าเข้าไปเถอะเข้าไปก็จะมีห้องห้องเดียวนะที่มีภาพเขียนต่างๆแบบทั้งทั้งห้องเลยอะของเรื่องของศาสนาคริสต์ห้องเล็กประมาณสักไม่กี่ตารางเมตรเองมั้งอยู่ข้างๆด้านเชิดนะดูแล้วไม่ใช่โรงศพหรอกน่าจะเป็นห้องประชุมหรือไม่ก็เป็นที่นั่งกินแบบโต๊ะอาหารแบบดูดีนี้มันเหมือนเป็นที่วางหม้อเลยเหมือนในภาพที่มีสิบสามคนลาสอะไรนะลาสซัปเปอร์ข้างหลังก็คือแซนดอลเชิ้ตแซนดอลมันแปลว่ารองเท้าแตะไม่ใช่เหรอแม่ตรงนี้ต้องเป็นหลุมศพแน่ๆหลายหลุมด้วยนี่ก็มีที่เราเหยียบอยู่นี่ก็ใช่ขอโทษนะขอเข้ามาเจ้าชี้ก็สำหรับที่เกเรเม่โอเพนแอร์มิวเซียมเนี่ยถ้าพูดถึงความคุ้มนะครับก็เรียกว่าน่าจะสักประมาณกลางๆมากกว่าคือค่าเข้าก็ไม่ได้แพงแต่ว่าคือมันเป็นมัสซีอยู่แล้วอ่ะทุกคนก็ควรจะต้องมาใช่ไหมแต่ถ้าสําหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ๆหมายถึงว่ามาถึงที่คาปาลูเกียแล้วตรงมาที่นี่เลยเนี่ยอันนี้จะโอเคที่สุดเพราะว่าเหมือนแบบเราจะไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนใช่ไหมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับโอ้อะไรที่เป็นแท่งหินสูงมาคือมาเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับพวกเราที่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ได้เห็นไอ้ที่มันใหญ่กว่านี้คือปราสาทอูจิซาเมื่อวานนี้แล้วนะแล้วก็ที่เดินผ่านวันนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยก็รู้สึกเฉยๆแล้วก็ข้อเสียของเขาก็คือว่าไม่ค่อยมีป้ายที่อธิบายรายละเอียดมากนะคือมีบ้างจิตหนึ่งเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะเน้นขายออเดียโอไกด์มากกว่าเออใช่คือเราต้องซื้อออเดียโอไกด์เพิ่มไงแต่ในจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยที่เคยเข้าปราสาทของยุโรปที่เขาให้ออเดียโอไกด์มาฟรีเนี่ยนะเราก็ต้องบอกจริงๆว่าถ้าเราฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องอยู่แล้วเนี่ยซื้อออดิโอไกด์ก็ไม่รู้เรื่องแต่บางคนก็อาจจะมากับทัวร์แบบว่ามาซื้อทัวร์เอาที่นี่แล้วทัวร์ก็พามาใช่ไหมซึ่งไกด์ก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดใครหวังแบบอยากจะได้รู้เรื่องรู้ประวัติรู้อะไรพวกนี้ก็คงไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็มีทางเดียวคืออ่านมาก่อนเสร็จแล้วก็มาที่นี่มีอีกทางนึงก็คือซื้อทัวร์มาจากที่ไทยความคิดของเราคือเพราะเราเป็นโกโนไกด์เราไม่ได้ใช้ไกด์แต่ว่าไกด์ดีเพราะว่าจะทําให้เรารู้เรื่องต่างๆทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าพวกเรานี้ไม่ได้ใช้ไกด์เพราะว่าของเรานี้จะไม่มีคําว่าซื้อทัวร์หรือคือถ้าเกิดไม่จะจําเป็นคือถ้ามันไม่ใช่แบบที่ที่เราอยากจะเข้ามากแล้วแบบว่าไม่มีหนทางไปจริงๆซึ่งเราไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่มีหนทางไปอ่ะคิดถึงดูคนในประเทศนะเขาจะไปที่นั้นๆเนี่ยเขาต้องซื้อทัวร์ทุกอย่างเลยถ้าจะไปล่องเรือดูปลาฉลามเอออันนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะต้องซื้อใช่ไหมเราไม่เชื่อว่ามีที่ไหนที่ต้องใช้ทัวร์เท่านั้นไม่มีแต่เพียงแต่ว่าการซื้อทัวร์หรือการจ้างไกด์มาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไงแล้วก็ต้องมีกําไรของบริษัททัวร์เพิ่มเติมถูกไหมจะเป็นทัวร์ท้องถิ่นหรือทัวร์จากประเทศไทยก็ตามและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้มีโอกาสเลือกโปรแกรมหรือเลือกโหมดการเดินทางเราเพื่อให้มันประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นฉะนั้นก็สรุปว่าถ้าเราต้องการความสะดวกเราต้องการรู้เรื่องต้องการอะไรก็ก็ต้องใช้บริการ
งไหนเป็นผู้เช่าผู้แก่เสียตังก็เสียตังง่ายเขาก็จะวิ่งกันไปหาคนงานเออจริงนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรูปมีแต่คนมีอายุทั้งนั้นเลยเหมือนในห้างอ่ะเราเจอใกล้ๆกันเลยนะกับเรานี่นะทักคนอื่นตลอดไม่เคยแทักเราเลยแจกใบปีวให้คนอื่นใหญ่เลยไม่เคยแจกให้เราเลยข้างหลังเนี่ยเรียกว่าโทคาลุเชิร์ชคือหลังจากที่เราเดินออกจากประตูของโอเพนแอร์มิวเซียมเดินมาย้อนกลับมาทางเมืองอ่ะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะก็เจอตรงเนี้ยตึกที่ใหญ่มากๆก็เราก็สงสัยมันคืออะไรก็ปรากฏว่าเป็นโบสถ์ที่อยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมอยู่สามารถใช้ไอ้บัตรเข้าโอเพนแอร์มิวเซียมเนี่ยมาเข้าที่นี่ได้เพราะเราเดินเข้ามาก็กถามว่ามีทิเก็ตหรือยังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเออเราซื้อมิวเซียมพาเนี่ยแล้วก็ช่วยเขาดูก็เขาก็โอเคได้แต่ว่าถ้าเราเข้าโอเพนแอร์มิวเซียมแล้วมาดูที่นี่ต่อก็น่าจะได้เหมือนกันแหละแต่ภายในเนี้ยตอนช่วงที่มาเนี่ยยังซ่อมแซมอยู่หมายความว่าภาพเขียนต่างๆยังไม่ครบถ้วนเหมือนยังยังขาดขาดอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นน่าจะเด็ดที่สุดกว่าข้างในซะอีกเพราะว่ามันกว้างที่สุดอ่ะข้างในก็คือส่วนใหญ่ก็เล็กกว่าตรงนี้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ห้ามพลาดถ้าเกิดมาโอเพนแอร์ก็เดินย้อนกลับมานิดหนึ่งมาที่นี่ด้วยข้างในก็มีคนบูรณะซ่อมแซมแบบต่อเติมหรือวาดภาพใหม่ที่มันทำรู้เสียหายไปเนี่ยนะเหมือนกับลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยอ่ะที่วัดล่องขุนเชียงรายเนี่ยนะแล้วที่เออเออใช่ที่อ้อสังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยนะตรงในภาพเนี่ยเครื่องแต่งกายเนี่ยคือมันเป็นภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ไงเครื่องแต่งกายเนี่ยของนักบวชต่างๆเนี่ยทำไมมันคล้ายจีบอลเราต่างกันแค่สีเท่านั้นเองแล้วเขาก็ไม่ได้โกนหัวแต่แล้วก็ที่คล้ายกันอีกอย่างก็คือว่าถ้านึกถึงภาพของศาสนาพุทธจะมีคล้ายๆแบบดวงจิตหรืออะไรอยู่อยู่รอบๆรัศมีอยู่รอบๆหัวใช่ไหมอันนี้ก็มีก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะใครเหมือนใครกันแน่ใช่ไหมเครื่องแต่งกายก็ดูคล้ายจีวรต่างกันแค่สีแล้วก็มีรัศมีอยู่รอบๆหัวคล้ายๆกับในรูปของศาสนาพุทธเลยตกลงใครเหมือนใครกันแน่ทางเข้าโอเพนแอร์มิวเซียมก็คือไปทางนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือโทคาหรือหรือว่าบังเคิลเชิร์ตที่กําลังซ่อมแซมอยู่แล้วก็ส่วนทางด้านนี้ก็คือเห็นเป็นตลาดเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านทางนี้แหละผ่านไปทางตลาดนี่นะระยะทางคงประมาณ2กิโลโร้านค้าที่นี่นะเขาจะชอบใช้วิธีการยืนเรียกลูกค้าโดยเฉพาะพวกร้านอาหารต่างๆหรือแม้แต่ไอศครีมหรือน้ําต่างๆเนี่ยนะพอเราเดินผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะหนีเห่าตลอดหรือไม่ก็เจเป็นนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอ๊อคิดว่าเพียงแค่คุณติดราคาเนี่ยนะเดี๋ยวลูกค้าจะเดินหาคุณเองไม่ต้องมายืนแหกปากเรียกลูกค้าแบบว่านี่เห่าเรียกดูโจ๊ what you from อันนี้ทําเป็นถามคือเซฟกว่าด้วยเกิดไม่ใช่จีนขึ้นมาถึงจำหน้ามีส่วนคล้ายแต่มันก็ไม่ใช่ไงอ๋อทางนี้มันเป็นทางเดินที่จะขึ้นรถทัวร์กลับไงก็เลยมีมาร้านค้าดาบไงแต่ว่าเขาน่าจะติดราคาไว้ทุกอย่างเลยเนาะอย่างพวกน้ําเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับทริปนี้ถ้าร้านไหนไม่ติดเราก็ไม่การเดินเข้าไปถามเพราะหมายถึงว่าที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะว่าคิดว่าแพงชัวร์แต่พอร้านไหนติดปุ๊บนี่เอ้ยก็สูงกว่าในเมืองแต่ไม่ได้สูงกว่ามากเราก็รีบวิ่งเข้าไปซื้อเลยพวกร้านข้าวร้านอาหารอะไรดีก็เหมือนกันไม่ยอมติดราคาใช่ซื้อดินเหนียวเนี้ยแล้วก็เอาไปปั้นเองห้าเทียวแล้วก็ไปปั้นไอ้อยากลองก็อยากอะแต่ว่าจะเอากลับบ้านยังไงอะคนสนใจวิธีการปั้นขนาดนี้เลยเหรอจริงๆบ้านเราก็มีนะจะซื้ออะไรเหรออันนี้สองลีลาอันนี้ห้าลีลาแต่อันนี้โดนป้าที่ฟูชิซาคาเซอร์เมื่อวานหลอกโกงราคาตั้งสิบเนี่ยอันนี้แค่ห้าเองถูกสวยด้วยป้าเขาชวนคุยจนหลงคาลงไม่ใช่เลยหรอกเราเห็นเขาเลี้ยงลูกไงเราเลยสงสารเขาเขามีเด็กเล็กๆอันเนี้ยที่เขาขายที่หน้าร้านอ่ะคือเขาให้มาโผล่มันอาจจะเป็นเหมือนสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นมาไงว่าเหมือนเราจะได้โชคดีได้ทิ้ได้มาเที่ยวที่นี่อีกอะไรอย่างนี้ <coughs> แต่บังเอิญว่าความเชื่อของเราอ่ะมันแตกแตกต่างมันเป็นความเชื่อของเราเองก็คือเราเอามาผูกของเราเองก็ได้ <coughs> มันอยู่ที่ความเชื่อใช่ไหมมันไม่ได้อย
2.25 500กรัมอันนี้ขนม 3.95 เนื้อทำห่อโดนเนอร์ 4.45 ซอสโดนเนอร์ 3.95 มะเขือเทศ4แป้งอันนี้3อันนี้ 1.25 อันนี้ 0.7 อันนี้สองจุดเก้าห้าเดี๋ยวขายตากระป๋องนี่ขนมอันเนี้ยเนื้อมันเหลืองเหลืองอ่ะอะไรประมาณสองกว่ากว่าก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่เกินสิบห้าบาทอ่ะเนี้ยมันก็อร่อยดีนะไม่คิดว่ามันจะอร่อยมันเหมือนกับไอ้ลูกเหลืองเหลืองแตงแตงอ่ะที่ประเทศเนี้ยเยอะมากเลยแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรข้างในมันเป็นแบบเส้นใยอ่ะแล้วก็หวานหวานเหมือนใส่น้ำผึ้งหรืออะไรสักอย่างน้ำผึ้งอาจจะไม่ใช่เพราะว่าน้ำผึ้งอาจจะแพงไปหน่อยอาจจะเป็นน้ำตาลหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่มันอร่อยดีนะ